നമസ്കാരം ആരോഗ്യ രംഗത്തിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ തുടങ്ങിവെച്ച വന്ദിത ചികിത്സ ആയുർവേദത്തിലൂടെ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിലും ആരോഗ്യ രംഗം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു വന്ധ്യതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി സ്ത്രീകളിലെ എപ്പോഴും മെൻസസുമായി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൂടുതൽ വന്ധ്യതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരിലെ വന്ധ്യതയുടെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പുരുഷന്മാരിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ശുദ്ധമായ ശുക്ലമുണ്ട് അതായത് പുരുഷ ബീജം ശുദ്ധമായി ഇരിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരോഗ്യപരമായി വയബിളായിട്ട് അതായത് അത് ഞാൻ പറയില്ലേ പ്രകൃതി വളരെയധികം കഞ്ഞിയായിരിക്കും ഉണ്ട് ഒരു ഒരു മില്ലിയിൽ ഒരു ഒന്നര കോടിയോളം ബീജമുണ്ട് ഉണ്ടാവും ഒരാളുടെ ഒരു സമൻ എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു മില്ലി ശുക്ലത്തിൽ ഒന്നര കോടി ബീജമുണ്ട് അതെന്തിനാ എങ്ങനെയായാലും ഗർഭം ഉണ്ടാവണം അതിനുവേണ്ടി പ്രകൃതി തന്നാണ് പക്ഷേ ഈ ശുക്ലത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ക്വാളിറ്റിയും കുറവ് അറുപത്തി രണ്ടിന് ക്ഷീണ ശുക്ലം ഈ ശുക്ലം ക്ഷീണിക്ക ശുക്ലത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയാം അപ്പോൾ അതായത് ഒരു രണ്ട് ഒന്ന് ഒരു എം എൽ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് സംതിങ് എം എൽ ഒക്കെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവും അവർ എബൌ ടു എം എൽ രണ്ട് എം എൽ അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഞാൻ ഒരു എം എൽ ഒന്നര കോടി ബീജം ഉണ്ടാവും അത് ഈ ഈ ശുക്ലം ഉണ്ടാവുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്ലാൻഡ് ബീജം ഉണ്ടാവുന്ന അതിൻ്റെ താഴെ എപ്പിഡിമീസിലാണ് ഈ ബീജം അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ട് ഈ എപ്പിഡിമിസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഈ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ലിക്വിഡും കൂടി ശ്രമിക്കുക ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ലിക്വിഡ് എന്തിനാ വെച്ചാൽ ഇതിനെ ഇതിനെ വയബിളാക്കണം ഇതിന് വയബിളായിട്ട് ഇതിനെ ആ അടുത്ത ഗർഭാശുപത്രിക്ക് എത്തുന്നവരൊക്കെ അതിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയബിലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ലിക്വിഡ് ആ സമയം ലിക്വിഡ് ഭയങ്കര ഹൈലി ന്യൂട്രീഷൻ അപ്പോൾ ശുക്ലത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അളവ് കുറയാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ബീജത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒന്നര കൊടിയിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഈ അളവ് കുറയുന്നതിന് തന്നെ ബീജം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഈ ക്വാളിറ്റി അതായത് ഈ മോട്ടിലിറ്റി ബീജം ഈ സഞ്ചരിക്കും ജീവനുണ്ടാവും ഈ മോട്ടിലിറ്റി കുറഞ്ഞ ബീജങ്ങൾ അത് ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമുണ്ട് ഒരു ഒരു നാൽപ്പതൊക്കെ ആക്റ്റീവ്ലി മോട്ട് ഇപ്പോൾ സമൻ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതറിയാം നമ്മൾ ക്ഷീണ ശുക്ലം ഒന്നും ഒറ്റാകെ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ സമൻ അനലൈസ് ചെയ്യിക്കാൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പതൊക്കെ മോട്ടിലിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗർഭം ധരിക്കാൻ സാധ്യത ഒരു അഞ്ച് പത്തിന് താഴെയാണ് ആക്റ്റീവ്ലി മോട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മരുന്ന് കഴിക്കാനാണ് ചിലപ്പോൾ ഫുള്ളി ഡെഡ് ആയ സ്പേം ചിലപ്പോൾ സ്പേം തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ലൂസോ സ്പേം ചെയ്യാൻ സ്പേം തന്നെ ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഒന്ന് ഈ വെരിക്കോസ് ഈ വെളുത്തിക്ക് വന്ന രക്തക്കുഴൽക്ക് വന്ന ബ്ലോക്ക് വരും അവർ ഈ ഇതിൻ്റെ പാത്ത് വേ പിന്നെ ആ ബീജം വരുന്ന കുഴലിൽ വരുന്ന ഒരു തടസ്സം പിന്നെ ഈ എപ്പിഡിമിസിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ അതിന് കാരണം ഇവർ പല അസുഖങ്ങളും ഈ മുണ്ടീവീക്കം എന്നൊരു രോഗം ആൺകുട്ടികൾ മുണ്ടീവീക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുണ്ടീവീക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക് ഈ എപ്പിഡിമിസിനെ നശിപ്പിക്കും അതുപോലെ ഈ ഹൈലി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പോക്സ് സ്മോൾ പോക്സ് ശരിയാക്കി ഇപ്പം ഇല്ല സ്മോൾ പോക്സും ചിക്കൻ പോക്സ് അങ്ങനെ വയറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വല്ലാണ്ട് വന്ന് ചെറുപ്പത്തിൽ വന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ എപ്പിഡിമിസ് നശിക്കും അവിടെ ബീജം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഈ മറ്റു പല അസുഖത്തിനായിക്കൊണ്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആൾക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബി പി പ്രമേഹം ഇതിനെ പ്രമേഹം തൈറോയിഡ് പ്രശ്നം പിന്നെ ഡിപ്രഷൻ അതുപോലെ ഈ അല്ലാണ്ട് തന്നെ പല ആൾക്കാരും ഈ സൈക്കോട്ടോപ്പിക് ഡ്രസ്സ് പിന്നെ ഈ കഞ്ചാവ് പിന്നെ മദ്യം പൊക്കവലി ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ബീജം നശിക്കും നശിക്കും അങ്ങനെ ബീജം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശുക്ലം വരും അത് ഈ മറ്റേ മറ്റേ പ്രോസ്റ്റീറ്റ് വരുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ ബീജം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ ഈ ബീജം ഒന്നുക്ക് നശിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണിക്കുക ഒന്നൊക്കെ അളവ് കുറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളതിൻ്റെ മോട്ടിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻ വരും അതാണ് ഈ ശുക്ലത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു കാരണം രണ്ടാമത് ഈ ശുക്ലമുണ്ട് പിന്നെ പക്ഷെ ഈ അവർക്ക് മറ്റു വല്ല ല
അപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് അത് സ്കരിച്ചു പോകുന്നൊരു ശീഘ്രസ്ഥലം എന്നൊരു ഒരു ഇജാ പ്രീമച്ചർ ഇജാക്കുലേഷൻ എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഇതും ഈ പുരുഷനോടുകൂടി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന കാരണം വേറൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ മാനസികമായ പ്രശ്നം അതായത് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ആം അയ്യ ചില ആമ്പിള്ളേർ നമ്മൾ പണ്ടപ്പോഴത്തെ ഈ ആമ്പിള്ളർ ഓരോ ഒക്കെ മറ്റേ മിടുക്കന്മാരെ മിടുക്കാൻ നേരം ഇപ്പോഴും ആമ്പിള്ളേരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വളരെ ചില മോശമായി കിട്ടും അത് ഒന്നും അറിയാം എന്തായാലും സ്ത്രീ എന്ന് പോലെ അറിയാത്ത കുട്ടികളാണ് പ്രൊഫഷൻ ഡിഗ്രി ഒക്കെ ഉണ്ടാകും എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കാം ഡോക്ടർ ആയിരിക്കും വക്കീലായിരിക്കാം ഏത് വേണമെങ്കിൽ ആവും വിദ്യാഭ്യാസം പക്ഷെ ഒരു പെൺകുട്ടിയോടെ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്ന പെൺകുട്ടിയോടെ എങ്ങനെ ഇടപഴകുന്ന അറിയാൻ പറ്റാത്ത ചില കുട്ടികളുണ്ട് ഒരു മെൻ്റലി ഒരു ഇൻട്രോവേറ്റ് വന്നു ഡിപ്രഷൻ ആയിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഒരു അത് അവരെന്ത് പറഞ്ഞ പോലെ മാരേജ് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും പറയുന്നില്ല മാരേജ് കഴിച്ചാൽ ആ മാരേജ് കഴിച്ചാൽ എന്തിനാണ് മാരേജ് കഴിച്ചാൽ വീട്ടിലേക്ക് ഒരാളിന് വേണ്ടി മാരേജ് കഴിച്ച കൺസെപ്റ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അവിടെ ഈ ദാമ്പത്യത്തിൽ വരുന്ന അങ്ങനെ ഉള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഈ പുരുഷൻ്റെ ഈ വന്ധ്യതയ്ക്ക് ഒരു കാരണം നമുക്ക് കാണുന്നത് അതുപോലെ തൊഴിൽ സാഹചര്യം പുരുഷനെ അതൊരു വളരെ പണ്ട് അതായത് ഈ തൊഴിൽ സാഹചര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ശുക്ലം കുറയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഈ എപ്പിഡിമിസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ അത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സ്ത്രീക്ക് ആഗ്നയം എന്ന പോലെ പുരുഷന് സൗമ്യമാണ് അതായത് ശരീരത്തിൽ ചൂട് കൂടാൻ പാടില്ല അതായത് എപ്പിഡിമിസിലെ സ്ക്രോട്ടത്തിലേക്ക് ചൂട് ഒട്ടും അടിക്കാൻ പാടില്ല ആ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ബീജം കുറയും ഇന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ ഗൾഫിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഐ ടിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഈ സ്പേം കൗണ്ട് വളരെ കുറവാണ് എനിക്കാറും മുപ്പത് താഴെ മിക്കാറും ഒരു കാരണം രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ അവർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എ സിയിലായിരിക്കാം പക്ഷെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉൾപ്പുഴുക്ക് വരും ചൂട് വെച്ചു ആ ചൂട് ക്രമേണ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് 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 അത് ഈ സ്പേമിൻ്റെ കൗണ്ട് പിന്നെ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഇരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നടത്ത എക്സസൈസും ഇല്ല പിന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിടത്തണം അപ്പോൾ ഈ നാഭി പ്രദേശത്തേക്ക് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള രക്തോട്ടം വരാതെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് രക്തോട്ടം വന്നാൽ ഈ സ്പേം ശരിക്കും ഉണ്ടായിട്ട് ശുക്ലം പരിപൂർണമായ ആരോഗ്യത തുറന്ന് ശുദ്ധമായ ശുക്ലമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും അത് നടക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത് ഇങ്ങനെ ജീവിതശൈലി ആഹാരം നടത്തുന്ന നമ്മൾ പണ്ട് ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആഹാരം അതായത് പറ്റാത്ത ആഹാരം കൊഴുപ്പുള്ള ആഹാരങ്ങൾ പിന്നെ പുകവലി മദ്യപാനം ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് പിന്നെ ഉറക്കല്യായ്മ അതായത് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിവരെയാണ് ഇവിടെ ജോലി ശരിക്കും ഉറങ്ങുന്നില്ല അപ്പം അതും ഒരു ജീവിതശൈലിയോടുകൂടി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ശുക്ലത്തിന് വരുന്ന അപചയം അല്ലെങ്കിൽ തകരാറുകൾ ഈ ഇതിന് അതായത് ഈ രാത്രി ഉറക്കൊഴിക്കുക ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന അവരുടെ വർക്കിലുണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ അതായത് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഐ ടി മേഖലയാണ് കൂടുതലും കാണുന്നത് അതെല്ലാം ഇവിടെ ഈ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനെ ബാധിക്കും ഇറക്റ്റൽ ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാകും വളരെ മറ്റേ പ്രശ്നമാണ് അവർക്ക് അതായത് അവർക്ക് വേറെ അവർ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറും അതല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും അവർക്ക് മനസ്സില്ല ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞൊരു ഭാര്യ എടുത്ത് ഒരു സ്ത്രീയാണ് അതിനോട് ഒരു സ്നേഹത്തോടു കൂടി വർത്തമാനം പറയണം സ്നേഹത്തോടു കൂടി പെരുമാറി ഇവന് അറിയുന്നില്ല തോന്നുന്നില്ല ഒരാൾ ഒരു മറ്റേ പേഷ്യൻറ്റ് വന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഹൈദരാബാദിൽ ഐ ടിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ് രണ്ടു പേര് വന്നു അപ്പോൾ അയാൾ എനിക്ക് ഡോക്ടറെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ അടുത്ത് നഗ്നമായി എന്നിൽ എനിക്ക് ഒന്നും തോന്നണില്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആലോ എന്നെയാണ് എല്ലാവരും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ അവസാനം ഡയവേഴ്സിൻ്റെ വക്കിൽ എത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നത് കുട്ടികളുണ്ട് കുട്ടി ബീജം എല്ലാവരും അല്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല രണ്ടുപേർക്കും കുഴപ്പമില്ല കുട്ടികളുണ്ടാകുന്നില്ല അതിന് ഭാ ഭാര്യ കുറച്ച് ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇയാളൊരു ഒരു മറ്റൊരു ദേശം ഒരു പാവം നോക്കാറില്ല ഒരു ഉണ്ടിപ്പോൾ അപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ട് അയാളാകെ സങ്കടപ്പെട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡോക്ടർ എൻ്റെ കുറ്റമല്ല എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് വന്നാൽ എനിക്ക് അവളെ ഒന്ന് വർത്തമാനം പറയാനോ തൊടാനോ ഇഷ്ടമാണ് തോന്നുന്നില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ചില റയർ ആയിട്ടുള്ള ചില കേസുകളും ഉണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും കാരണങ്ങളാണ് ഈ പുരുഷൻ്റെ കാരണങ്ങളോടുകൂടി വന്നിരിക്കുക കാരണം അതുപോലെ പുരുഷന്മാരുടെ അമിത തടി വന്ധ്യതയിലേക്ക് ആദ്യ സൗകര്യം അത് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരുപാട് അത് ഈ തടി ഓവറായി കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ തന്നെ ബീജത്തിൻ്റെ അളവിലും അതിൻ്റെ ആ ക്വാളിറ്റിയിലും കുറവ് വരും പിന്നെ അവരുടെ ടോട്ടൽ
അത് ഈ കഷായ വെള്ളം പരന്ന പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും ഭാഗം ഈ നാമി പ്രദേശം കൂടെ അതിൽ മുക്കി നിർത്തിക്കും ഇളം ചൂ ഇതും ചൂടില്ല അധികം ചൂടും പറ്റില്ല അതിങ്ങനെ ഒരു പതിനാല് ദിവസം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേരിക്കോസിൽ വികസിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തടസ്സം മാറാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചികിത്സ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാറ്റുക പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ അതിന് മെനക്കെടാൻ വലക്കും വേച്ചാൽ വല്ലാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോക്കാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ സർജറി എടുത്ത് പോയിട്ട് വേരിക്കോസിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാറ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകളിൽ ഉള്ളൊരു പ്രായം അതുപോലെ പുരുഷന്മാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രായം പുരുഷന്മാർക്ക് അത് സ്ത്രീകളുടെ അത്ര തന്നെ എനിക്ക് വരാറില്ല അതൊരു കാരണം വെച്ചാൽ കല്യാണം ആദ്യത്തെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഈ കുട്ടി ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഇവരുടെ ജീവിതശൈലി വരുന്ന മാറ്റം പിന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രാരാപ്പിളയ്ക്ക് അവിടെ ജോലി മരുന്ന് ജോലിയിലെ താപനം പിന്നെ ആ ആ കുടുംബ ബന്ധത്തോടു കൂടി അങ്ങോട്ട് വിരക്തി ആയുർവേദത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ ശുക്ല തട വേ നിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ശുക്ലം നിഗ്രഹിക്കാതെ ആദ്യം ഈ ലൈംഗിക ബന്ധം നടത്താതിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഷണ്ടത്തിനും കാരണമാണ് പറയുന്നത് അതിൽ റെഗുലറായിട്ട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ഈ ലൈംഗിക ബന്ധം ഉണ്ടാവാതിരുന്നാൽ പുരുഷന്മാരിൽ അത് ഷണ്ട അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻസിക്ക് നൽകും അതിൽക്ക് പിന്നെ സെക്ഷൽ ആക്ടിന് പറ്റാതെ വരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ സെക്രട്ടറി ഈ സബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത് പുരുഷന്മാർക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ കയറും ഈ പുറമേക്ക് വാക്കി നമുക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി പിന്നെ അത് ജോലി സാധിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ വരിക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനോട് ഒരു താല്പര്യം വരും ആ താല്പര്യം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ ഇവർക്ക് ഈ ലൈംഗിക ബന്ധം സാധ്യമാവില്ല അതോടു ഇതിന് അവരുടെ ബീജം കുറച്ച് കുറച്ച് അങ്ങനെ സാധാരണ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വധ്യതയിലേക്ക് അതായത് അവർക്ക് ഈ ഹൃദ്രോഗം പിന്നെ ലിവർ ഡിസീസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബി പി പ്രമേഹം കൊളസ്ട്രോൾ ഈ അങ്ങനെ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ രോഗങ്ങൾ കുറച്ച് കാലം അഞ്ച് കൊല്ലമൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻസി അതുപോലെ ഈ സ്പേമിനി കുറയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത അതും അതും നോക്കിയിട്ട് വേണം ചികിത്സിക്കാൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ഈ രോഗം അത് പണ്ട് നിർത്ത ഞാൻ വിളിച്ചത് പണ്ട് ഇത്ര രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ഒരു പതിന ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ സഫറിൽ ചികിത്സിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം രണ്ട് പേർക്കും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് രണ്ട് മരുന്ന് നിർത്താൻ ഒരു മൂന്ന് മാസം നമ്മൾ ഇവർ ഗർഭമാവും ഇപ്പോൾ അതല്ല ആദ്യം അവരുടെ രോഗം മാറ്റം എന്നിട്ട് ഇതിന് ചികിത്സിക്കുക ആദ്യം അവർ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുക നിങ്ങളുടെ രോഗം മാറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാത്തതിന് ചികിത്സിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം അവരൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ ഇത്ര കൊല്ലമായി ഡയബറ്റിക്കാണ് ഏറെ ഡയബറ്റിക് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും പ്രശ്നം പക്ഷെ അവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടി ഉണ്ടാക്കി തന്നെ നിങ്ങളുടെ പറയാം വേഗം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാക്കി തന്നെ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരാം അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ രോഗം ഒന്നും കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല അഞ്ചു കൊല്ലമായി നാട്ടുകാർ കുറ്റം പറഞ്ഞു വീട്ടുകാർ കുറ്റം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ വയ്യ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അവർക്ക് രോഗം മാറിയതിന് ശേഷം ഇതുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമോ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഈ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബീജം കൂടി ഗർഭം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് അപോഷൻ ചെയ്യാൻ സാധ്യത അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പോലെ ഈ ബീജത്തില് നമ്മൾ ഈ ശുക്ലം സെവൻ സഹിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു മില്ലി ശുക്ലത്തിലെ ഈ ബീജങ്ങൾ ശ്രീ ബീജമാര് കാണില്ല ബീജം വളരെ സൂക്ഷ്മമാണ് അത് ഞാൻ ഒന്നര കോടി ബീജം ഉണ്ടാവും അത് സാധാരണ ഒരു ഒന്നര കോടി ഒരു 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 കോടിയെങ്കിലും വേണം ആ ഒരു കോടി നല്ല വയബിളായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആകൃതി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് ചലിക്കുന്നതായിരിക്കും ആ എപ്പോഴും ചലിക്കുന്നത് ആ ചലിക്കുന്ന ഈ ബീജം മാത്രമേ അത് ഗർഭം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ചലനശേഷി കുറയും ചില ആൾക്ക് അതിൻ്റെ ആകൃതി വ്യത്യാസം തലപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല തല പോയ ബീജമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആകൃതി ഉണ്ടാവില്ല എന്നിട്ട് ബീജം ചലിക്കാത്ത ബീജമായിരിക്കും അതിൽ ഡഡ് മരിച്ച ജീവൻ അങ്ങനെയാണ് ഈ കൗണ്ടർ അപ്പോൾ കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇത്ര കൗണ്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒന്നര മില്യന് പകരം ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്യൺ എന്നിട്ട് കാണും അതിൻ്റെ വയബിലിറ്റി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ്ലി മോട്ടേറ്റ് സ്ലച്ചേഷ് മോട്ടേറ്റ് നോൺ മോട്ടേറ്റ് നോൺ മോട്ടേറ്റിൻ്റെ ഒട്ടും ഇല്ല നോൺ മോട്ടേറ്റിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനമൊക്കെ വന്നത് കണ്ടാൽ അത് വന്ധ്യത തന്നെയാണ് ഒരു ഒരു മുപ്പത് ആക്ടിവിറ്റി മോട്ടേൽ മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടാൽ സാധാരണ പുരുഷൻ്റെ ആ
അത് വളരെ ഒരു മാനസികമായ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന അതായത് കുട്ടികളില്ല അതാ ഓളുടെ കുട്ടിയാണ് എന്നിട്ട് വേറെ കല്യാണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാണ്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇവനെ കുഴപ്പമെന്ന് പറയാം അപ്പൊ വന്ധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടുപേരെയും കൂടി ബാധിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരെയും നോക്കി അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടേ ചികിത്സകൾ ഉണ്ടാവും സ്ത്രീകളുടെ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരെന്ന് പണ്ടത്തെ കൺസിഡർ തെറ്റാണ് രണ്ടുപേരെയും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതൊരു അപോള പ്രശ്നമാണ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ വന്ധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷനോ സ്ത്രീകളും ഈക്വൽ ഈക്വൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം വീതം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം രണ്ടുപേർക്കും കൂടി കാലങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വന്ധ്യതയിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി അത് ഇ ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് കൗമാരത്തിൽ മുതൽക്ക് ഇത് തുടങ്ങും ഈ വന്നതിന് ശേഷം കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നോക്കാം ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത് ഇത് ഈ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന അമ്മമാർക്കും അച്ഛന്മാർക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കുട്ടികൾ വളർത്തുമ്പോൾ അത് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുട്ടികളുടെ കൗമാര പ്രശ്നങ്ങൾ കൗമാരത്തിലൂടെ അവരുടെ ആരോഗ്യം നോക്കണം പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരെ കൗമാരത്തിൽ അവർക്ക് നല്ല ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കാൻ ശീലിക്കുക ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ അവരുടെ ഈ ഇറുകിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ആർത്തവത്തെ കുറിച്ച് ആർത്തവ ശുചിത്വത്തെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം അമിതമായ വണ്ണം വയ്ക്കാതിരിക്കുക കുറച്ച് നടക്കണം എക്സസൈസ് ചെയ്യണം പണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു കളിയുണ്ട് തിരിപ്പാർക്ക് അതുകൊണ്ട് കളിയുണ്ടാകും ഈ കാലി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ നൃത്തം ഈ താറാവ് നടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്പീഡിലും അതൊരു കളിയായിരുന്നു ആ കളി എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായതാണ് അതായത് അത് നടക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഈ ഭാഗത്ത് അരക്കെട്ടിലെ ആ മസിലുകളെല്ലാം ഇണങ്ങി ഗർഭാശയും ഈ ബീജും വളർന്ന് പരിപൂർണമായ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാനുള്ള കളി എക്സസൈസ് ആവും അപ്പം പെൺകുട്ടികളെ കുറച്ച് എക്സസൈസ് നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ തൊടിക്കുക നടക്കുക കുറച്ച് കളിക്കുക പിന്നെ വെള്ളം ധാരാളം കുടിപ്പിക്കുക പിന്നെ ഇതുപോലെ ഈ കൊഴുപ്പ് ചേർന്ന് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ആഹാരമൊക്കെ ഒന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് തടി കുറയ്ക്കണം ആർത്തവം കൗമാര കാലഘട്ടത്തിലേ അവർക്ക് ശുദ്ധമാക്കാനുള്ള ഒരു ഉപദേശം അവർക്ക് കൊടുക്കും മിക്കവാറും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എവിടെ വെച്ചാൽ ഈ കൃത്രാർത്ഥം എന്ന് പറയും ഡിസ്മനോറിയ അതായത് ആർത്ത സമയത്തുണ്ടാകുന്ന വേദന ആർത്ത സമയത്തിൻ്റെ വേദന ആരും ഇപ്പം മൈൻഡ് ആകും ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടത് അതിനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മാറിയെങ്കിൽ മേടിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയും പക്ഷെ അതൊന്നും അതൊക്കെ തുടങ്ങും അതിന് ശാസ്ത്രീയമായി ആരെങ്കിലും കണ്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ അത് മാറി മറ്റേ പിന്നീട് അതിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റുള്ള ആഹാര വിഹാരങ്ങളും ജീവിതശൈലി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണം ആൺകുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അവരധികം തടിക്കാൻ പാടില്ല ഈ പകല അതുപോലുള്ള യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം അവരും കുറച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്യണം വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കണം അവർ ഇറുകിയ വസ്ത്രങ്ങൾ രണ്ട് പേർക്കും കൗമാരത്തിൽ ഇറുകിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഈ ലെഗ് എന്താ ലെഗിൻസ് അതുപോലെ ആൺകുട്ടികളുടെ ജീൻസ് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് അതുപോലെ ഇപ്പം ഈ നമ്മുടെ ലോ വേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഈ കുറമച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണം കാരണം അവിടേക്കുള്ള രക്തോട്ടം കുറയ്ക്കാൻ സർക്കുലേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ അപ്പം അത് ഇപ്പം തന്നെ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് യുക്തമായ ആഹാരം വ്യക്തമായ വിഹാരത്തോടെ അവരുടെ ആരോഗ്യപരമായി വളരും ഇന്നത്തെ കൗമാരത്തിലെ കുട്ടികളെ അച്ഛനും അമ്മമാരും ശ്രദ്ധിക്കും പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞു അതായത് ലൈംഗിക ശുചിത്വം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പിന്നെ ഈ കുട്ടികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മാനസികമായിട്ട് അവരെ ഒരു കല്യാണത്തിന് മുൻകൂട്ടി തന്നെ ഒരു ഒരു പ്രാപ്തനാണ് അതായത് നീ പഠിച്ചോ പഠിച്ചോ പഠിച്ച് ജോലിയായിട്ട് പോയി കല്യാണം ഒന്നും ഇപ്പം ആരെങ്കിലും കല്യാണത്തിന് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മോട് കല്യാണത്തിന് കാര്യം അവൾക്ക് കല്യാണം ഒന്നും ഇല്ല അവൾക്ക് അവിടെ പഠിച്ച് ജോലി ആവട്ടെ എന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ കല്യാണം അങ്ങനെയുള്ള വാക്ക് മാനസികമായിട്ട് അവരെ ആ ഉള്ളിലേക്ക് ഡിപ്രഷൻ ആക്കാൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പേരൻസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഈ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കല്യാണ സമയത്ത് അൺ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ സോഷ്യോളജി കേട്ട് വേറെ കാര്യം കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചാൽ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് രണ്ട് പേര് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറെ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അടുത്ത് പോയി ഒന്ന് കൗൺസിലിങ് ചെയ്യിക്കേണ്ടത് ആവശ്യം കാരണം കല്യാണത്തിന് ശേഷം അതായത് ഇത് ഞ
എന്നിട്ട് നിങ്ങളെങ്ങനെ ചില ഇതിലൊക്കെ ഈ പ്രീമറേറ്റൽ കൗൺസിലിങ് നടക്കുന്ന ചില വിഭാഗങ്ങൾ അവർക്ക് അത് നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വാലിയേറ്റിന് മിക്കവാറും ഈ ഈ ദമ്പതികൾ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രീമറേറ്റൽ കൗൺസിലിങ്ങുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത്ര തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ മറ്റേ ബി ജെ പിന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഈ എക്സ് നാൽപ്പത് ശതമാനം എക്സ്ട്രാ പ്രശ്നങ്ങൾ മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ വരുന്നില്ല അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അടങ്ങിയത് പറഞ്ഞത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇതിനാ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് പോലും ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിന് എന്താണ് കല്യാണം എന്തിനാണ് എന്തായാലും കുട്ടികളുണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് വന്ധ്യത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു ക്ലാസ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മിമാരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഏതെല്ലാം ആചാര്യന്മാരുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പോയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഒരു പരിധിവരെ ഈ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകും ഈ വന്ധ്യതി അതിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പകുതി ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും ആരോഗ്യപരമായ ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റാം മാനസികമായ പ്രശ്നം മാനസിക കാരണം മാനസികമായ പ്രശ്നം ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെയധികം പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും അതുപോലെ കായിക അധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരെ അമിത ഭാരം എടുക്കുന്നവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനല്ല ഈ അധ്വാനിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ അതിനനുസരിച്ച് ആഹാരം കഴിച്ച് ശരീരം ക്ഷീണിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ അത് ക്രമേണ ഈ ബീജത്തിന് പുഷ്ടി കുറയുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പം അങ്ങനെ മാത്രമേ പ്രശ്നം അധ്വാനിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മറ്റേ സ്പോർട്സ് മാൻമാർക്കൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ ആൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മളെ ഈ കൗമാരത്തിൽ ഇവർ അറിഞ്ഞോ അറിയാം അറിയ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചില പറഞ്ഞു ഈ ലൈംഗിക രോഗങ്ങൾ അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ വിട്ടുപോയ സാധനം ആ ഈ ലൈംഗിക രോഗങ്ങൾ ക്രമേണ ഈ വന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണം അത് ഇവർ ഈ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അവിടെ പോയി അധാർമികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഈ ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങൾ അതറിയാവുന്ന പലർക്കും അങ്ങനെ പോകുന്ന പല അസുഖങ്ങൾ ഈ ലൈംഗികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖങ്ങൾ അല്ലാണ്ട് തന്നെ പല ജെനിറ്റൽ ഓർഗലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ അത് ഈ എപ്പിഡമിസിനെ നശിപ്പിച്ച് വന്ധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന അവിടെ ഇതുപോലെ ഈ ആക്സിഡൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെയും വീഴുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ നാഭി പ്രദേശം ഉണ്ടാകുന്ന ചില മുറിവുകൾ ആ മുറിവ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചില ഓപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ ഹെർണിയ ചെറുപ്പത്തിൽ ഹെർണിയ ഉണ്ടാകും ആൺകുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ഹെർണി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് വിഷമം ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ഈ ബീജത്തിൻ്റെ കുറവും ഉണ്ടാകും അവിടെ അവിടുത്തെ അത്രയും മസിൽ അങ്ങോട്ട് വീക്കാകണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സാഹസം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നമ്മൾ ലൈംഗിക രോഗത്തെക്കുറിച്ച് അവരെ പഠിപ്പിക്കണം അതായത് അശാസ്ത്രീയമായി അവരെ ആ ഒരു പ്രായം ഇന്നിപ്പോൾ അതെന്താ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പണ്ട് കൗമാനം ഷാർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പതിനാല് പതിനഞ്ച് വയസ്സിലാണ് ഇപ്പോൾ പത്ത് വയസ്സിലാണ് കൗമാനം ഷാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയാണ്ട് കുട്ടികൾ കൗമാനം ഷാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്താ ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇടക്കാലത്ത് ഈ സിറ്റികളിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകേണ്ട വേറെ എവിടെയും പോകുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില അസുഖങ്ങൾ വന്നാൽ അത് പെർമനൻ്റായിട്ട് വന്ധ്യതയ്ക്ക് വന്ധ്യത മാത്രമല്ല പിന്നെ കുടുംബ ജീവിതം പോലും ഇല്ലാണ്ടാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആ അവസ്ഥ അതിലുണ്ട് അത് നമ്മൾ കുട്ടികൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഈ നമ്മുടെ ഈ വന്ധ്യത ചികിത്സ തുടങ്ങുന്നത് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും അതായത് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടി ഒന്നിച്ചിരുത്തിട്ട് വേണം ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ നമ്മൾ ഈ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയണ്ട അത് ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു പറയാം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇതിനെപ്പറ്റി മറ്റേ എന്താണ് ഒരു കുടുംബ ജീവിതം എപ്പോഴാണ് കല്യാണം കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേ കല്യാണം കഴിക്കണേ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കല്യാണം കഴിക്കണേ എന്നോട് കുട്ടി പറഞ്ഞാണ് ഒരു എഞ്ചിനീയറായിട്ട് ജോലി കിട്ടുക അപ്പോൾ വീട്ടുകാർക്ക് ഇതിന് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നീ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതന്നെ കല്യാണം എല്ലാവരും കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനും കല്യാണം കഴിക്കണം എനിക്കൊന്നും അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു മെൻസസ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ ഉള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അതുപോലെ ആണുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സമയമുണ്ട് എത്ര വയസ്സിന് ശേഷം കുട്ടികൾ ആണുങ്ങ
ചില ആൾക്കാർക്ക് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ തന്നെ വരും കേട്ടോ അത് ഒരു കാരണം അതാണ് ഈ ഫാമിലി ലൈഫിൽ ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കാണ് ഇത് വേഗം അതായത് ഈ ഫാമിലി കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എത്രയൊന്നും കൊണ്ടുപോകണം അത്രത്തോളം ഇത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിലനിർത്താൻ പറ്റും ഈ ഹോർമോൺ ലെവൽ കാരണം ഈ ഹോർമോൺ ലെവൽ ഈ കുടുംബമേ എത്രത്തോളം ആസ്വദിക്കുന്നത് അത്രത്തോളം ഈ ഹോർമോൺ ലെവൽ കൂടി കൂടി വരും പ്രത്യേകിച്ച് ആ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് പിറ്റുട്രീം ഇപ്പോൾ തലമസ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ ഇത് ഇത് ഇതിനെപ്പറ്റി മറന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഇല്ലാണ്ട് അതാണ് ആരും അത് പറഞ്ഞത് ശുക്ല നിഗ്രഹോ ഷണ്ഡകരാണെന്ന് ശുക്ല നിഗ്രഹം അതായത് ശുക്ലനെ തടുക്കുക ആക്റ്റീവ് ആവാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറമണ കിടന്ന് ഷണ്ടനായിട്ട് മാറും അത് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ അതുപോലെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിനുള്ളൊരു പ്രായം എത്രത്തോണ്ട് ബാധിക്കുന്നു ഈ ഒരു വന്ധ്യതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രായം എങ്ങനെയാണ് പ്രായവത്യം അല്ലേ നർത്തം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയുർവേദം നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് ഭർത്താവിനും ബാധിക്കും നാല് വയസ്സ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ആയുർവേദം നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് അതായത് പതിനാറ് പൂർണ്ണ ഷോഡശ വർഷാ സ്ത്രീ പൂർണ്ണ വിംശേന സംഗത പതിനാറ് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ ഇരുപത് വയസ്സായ പുരുഷ അതായത് ആ നാല് വയസ്സ് ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സായ സ്ത്രീയാണ് കല്യാണം അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സായ പുരുഷ അപ്പോൾ ആവറേജ് ഒരു നാല് വയസ്സ് പ്രായവ്യത്യാസം നോർമൽ രീതിയിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും തന്നെയാണ് സുഖം പക്ഷേ എന്ന് വെച്ച് അല്ലാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതെന്താ പറയാൻ കാരണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ജീവിതാവസാനം വരെ അവർ ജീവിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഏജ് ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മെനോപ്പോസ് ആകുമ്പോൾ സാധാരണ സ്ത്രീകൾക്ക് പണ്ടൊക്കെ അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ആയിട്ട് മെനോ ഇപ്പം നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ മതി ഈ മെനോപ്പോസ് ആകുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഒരു ബന്ധത്തിൽ കുറച്ച് മാറ്റം വരും ആ സമയത്ത് ഈ പുരുഷന് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പുരുഷന് കുറച്ച് വയസ്സ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷന് മിക്കവാറും ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ യന്ത്രപ്പൂർ സ്റ്റേജ് എത്തുന്ന ഒരു അറുപത് അറുപത്തഞ്ചിലാണ് അപ്പോൾ അറുപത് അറുപത്തഞ്ചിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും സ്ത്രീകൾ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ആ വയസ്സാകുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തും അത് നാലിന് കറക്റ്റ് നമുക്ക് പറയേണ്ട കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ഏഴ് വയസ്സ് വരെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആയാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഈ പത്തും പന്ത്രണ്ടും വയസ്സ് കൂടുതലാകുമ്പോൾ പണ്ട് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കാരണം പിന്നെ അത് നോക്കുമ്പോൾ വല്ല പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചൂടെന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു ഇതിൽ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് വയസ്സ് കൂടിപ്പോയാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാരെ സേവ് ഇപ്പോൾ ഒരേ വയസ്സിലാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഒരേ വയസ്സിൽ ഈ ഒരേ വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരേ പ്രായമാകുമ്പോൾ കൗമാരും ഒരുപോലെ പോകും യൗവനും ഒരുപോലെ പോകും പക്ഷെ വാർദ്ധക്യം സ്ത്രീകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വാർദ്ധക്യം വരും പുരുഷന് പെട്ടെന്ന് വാർദ്ധക്യം വരും അവിടെ പ്രശ്നം വരും എന്നാൽ ഇത് പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ലാണ്ട് കൂട്ട് നടക്കാം എൻ്റെ ഒക്കെ മനസ്സിൻ്റെ ധനുസരി എന്നാലും ഒരു വയസ്സാവുന്ന മനസ്സില്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഏത് വയസ്സിലും ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല അതുപോലെ ഈ വയസ്സ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വയസ്സ് നമ്മൾ അവരുടെ ഇതിൽ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവരത് താല്പര്യമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണോ അവർക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നാല് വയസ്സ് പുരുഷനും സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു ശാസ്ത്രീയമായി ഒരു നല്ലതാണെന്ന് പറയാം കൗമാര പ്രായത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ബോധം ഉളവാക്കി കൊടുക്കാൻ മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണ്ടതാണ് അത് അവരൊരു നല്ലൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നല്ലൊരു കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കും ആരോഗ്യരംഗത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഇതേ വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം നമസ്കാരം കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക